നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല നിമിഷം എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അത് നമ്മുടെ ഈ നിമിഷമാണ് പലരും പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ നശിച്ച ജീവിതം അങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വില അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ശ്മശാനങ്ങൾക്കെന്നും നിഗൂഢതയാണ് എഴുതപ്പെടാതെ പോയ എത്രയെത്ര കഥകളും കവിതകളുമാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു തീർക്കാതെ പോയ എത്ര പിണക്കങ്ങളാണ് അവിടെ ഉള്ളത് ബാക്കി വെച്ച എത്ര സ്വപ്നങ്ങളാണ് ചേർത്ത് പിടിക്കാതെ പോയ എത്രയെത്ര ആലിംഗനങ്ങളാണ് ആ മണ്ണ് മൂടിക്കിടക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നാം ഇപ്പൊ ജീവിക്കുന്ന ഈ നിമിഷത്തെ സുന്ദരമാക്കാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ജീവിതത്തിന്റെ വില അറിയണമെങ്കിലേ നാം ഇല്ലാതാകുന്നതിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നവരല്ലേ ഒരു ദിവസം എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എനിക്കൊരു ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് അയച്ചു തിരക്കുകൾ കാരണം എനിക്ക് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വീണ്ടും അയാൾ മെസ്സേജ് അയച്ചു റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല പിന്നീട് എപ്പോഴോ സമയം കിട്ടിയപ്പോ അവന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് എടുത്ത് ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് നോക്കി റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈയും കൊടുത്തു പക്ഷെ മറുപടി കണ്ടില്ല കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് മറുപടി കാണാഞ്ഞപ്പോ അവന്റെ പ്രൊഫൈൽ എടുത്ത് ചുമ്മാതെ ഞാനൊന്ന് നോക്കിയപ്പോ അപ്പോ അവിടെ ഞാൻ കണ്ടു നമുക്ക് പ്രത്യാശയുടെ പുൻപുലരിയിൽ വീണ്ടും കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ സന്ദേശങ്ങൾ അയാൾ മരിച്ചു പോയിരുന്നു എനിക്ക് ആ സങ്കടം സഹിക്കാവുന്നതിലപ്പുറമായിരുന്നു നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ട് പോയവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലുകൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് റിക്വസ്റ്റുകൾ കാണും സുഹൃത്ത് ഈ ലോകത്ത് നിന്നും പോയതറിയാതെ ചിതറിത്തെറിച്ച ജന്മദിനാശംസകൾ കാണാം പൂവണിയില്ല എന്ന് അറിയാതെ പ്രതീക്ഷകൾ കോറിയിട്ട് ഒരുപാട് പോസ്റ്റുകൾ നമുക്കവിടെ കാണാം ആളിക്കത്താതെ അണഞ്ഞുപോയ രോഷാഗ്നികൾ കാണാം മറുപടിയില്ലാത്ത ഒരുപാട് സന്ദേശങ്ങൾ കാണാം നമ്മെപ്പോലെ മജ്ജയും മാംസവും സ്വപ്നവുമുള്ള ഒരാൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് പരേതരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈലുകൾ നാളെ നമ്മളും ഇവിടെ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൊഫൈലുകളും നമ്മുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകളും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ നിമിഷത്തെ നമുക്ക് സുന്ദരമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം നാളെയല്ല ഇന്ന് ഈ നിമിഷത്തെ നമുക്ക് സുന്ദരമാക്കാം നമുക്ക് ശ്വാസമുണ്ടെന്ന ഉറപ്പുള്ള ഈ നിമിഷം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് ജീവിതം അതിനെയാണ് ഈ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത നിമിഷം അത് ഉണ്ടാകുമോ എന്നുറപ്പില്ല പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ വാശികൾ എന്തിനാണ് ഈ പിണക്കങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയതിൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല വരാനിരിക്കുന്ന എന്താണെന്നോ അത് നമുക്കുണ്ടോ എന്ന് പോലും നമുക്കറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നിമിഷത്തെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം നമ്മൾ കാരണം ഒരാളെങ്കിലും പുഞ്ചിരിക്കട്ടെ ഓ ഹെൻറിയുടെ ദ ലാസ്റ്റ് ലീഫ് എന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ആ കഥയിൽ വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായ ഒരു കാര്യമുണ്ട് വളരെ ദരിദ്രരായ ചിത്രകാരന്മാർ മാത്രം താമസിക്കുന്ന ഒരു കോളനി അവിടെ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ താമസിക്കുന്നു അതിലൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ന്യൂമോണിയ ബാധിക്കുന്നു അവൾക്ക് ജീവിക്കുമെന്നോ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും ഇല്ല മരിക്കുമെന്ന് മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് അവളിങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ് അവളുടെ ജനാല തുറന്നു നോക്കിയാൽ കാണുന്നത് പുറത്തുള്ള ഒരു വലിയ മരമാണ് അതിൽ നിറയെ ഇലകളുണ്ട് ആരോ അവളുടെ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി അവളോട് പറഞ്ഞു ആ മരത്തിലെ അവസാന ഇല താഴെ വീഴുന്നത് വരെയും നീ മരിക്കത്തില്ല നിനക്ക് ആയുസുണ്ടാവും ഓരോ ദിവസം അവൾ എഴുന്നേക്കുമ്പോൾ ആ മരത്തിൽ നോക്കും ശീതകാലം ആയപ്പോഴേക്കും മരത്തിലെ ഇലകളെല്ലാം കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി അതുപോലെ അവളുടെ പ്രതീക്ഷയും ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ തുടങ്ങി ആ കോളനിയിൽ വൃദ്ധനായ ഒരു ചിത്രകാരനുണ്ട് അയാൾ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്റെ ഏറ്റവും നല്ല മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിത്രം വരച്ചിട്ടേ ഞാൻ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് പോകത്തുള്ളൂ എന്റെ മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിട്ടുള്ള ആ ചിത്രം വരയ്ക്കാതെ ഞാൻ മരിക്കുകയില്ല അയാൾ ആ കുട്ടിയെ കാണാൻ വരുന്നു അവസാന ഇലയും കൊഴിയുമെന്ന് അവൾ ഉറപ്പിച്ച രാത്രിയിൽ ആ വാടി വീഴാൻ ഒരുങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ വാടി വീഴാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഇലയെ നോക്കി തന്റെ മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ട് തന്റെ കൂട്ടുകാരിയോട് തന്റെ സ്വപ്നങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും എല്ലാം പങ്കുവെച്ച് അവൾ കിടന്നുറങ്ങി പുറത്ത് നല്ല മഴയുണ്ട് അതിനാൽ ആ ജനൽ അവൾ അടച്ചിരുന്നു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് ആദ്യം താൻ നോക്കിയത് പുറത്തെ ആ മരത്തിന്റെ ഇല കൊഴിഞ്ഞോ എന്നാണ് ഇല്ല ആ ഇല കൊഴിഞ്ഞിട്ടില്ല വാടി നിന്ന ആ ഇലയിൽ എന്തൊരു പച്ചപ്പ് അത് തളിർത്തിരിക്കുന്നു അവളുടെ ഉള്ളിലും പ്രതീക്ഷകൾ തളിരിട്ടു അവൾക്ക് അത്ഭുതമായി തോന്നി ജീവിക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷ വർദ്ധിച്ചു
ആ രാത്രിയിൽ അയാൾ മഴയത്ത് വരച്ചു തീർത്ത തൻ്റെ ആ ചെറിയ ചിത്രം ഒരാൾക്ക് നൽകിയത് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷകളാണ് പക്ഷെ ആ മഴ നനഞ്ഞ് ന്യൂമോണിയ വന്ന് ആ വൃദ്ധൻ മരിച്ചു പോയിരുന്നു ആ മനുഷ്യന്റെ കൈകൊണ്ട് പതിഞ്ഞ ആ ചിത്രം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള പ്രതീക്ഷയുടെ വെളിച്ചമായി മാറിയെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി നൽകാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വിജയമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ ദൈവം തന്നതേ മറ്റുള്ളവർക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകാനാണ് അതിൽ അഹങ്കരിക്കരുത് വാക്കായും എഴുത്തായും പാട്ടായും കവിതയായും പുഞ്ചിരിയായി പോലും നമുക്ക് ദൈവം തന്ന കഴിവുകളെ മറ്റുള്ളവരെ താഴ്ത്തുകയല്ല വളർത്തുകയാണ് വേണ്ടതെന്നുള്ള തിരിച്ചറിവാണ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടത് അത് മനുഷ്യരുടെ മുഖത്ത് പുഞ്ചിരി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരാശുപത്രിയിൽ ഐ സി യുവിൽ രണ്ടാളുകൾ കിടക്കുകയാ രണ്ടുപേരും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസാ ഒരാൾ ഒന്നനങ്ങാൻ പോലും വയ്യാതെ തളർന്നു കിടക്കുകയാണ് അയാൾക്ക് വല്ലാതെ വേദന വരുമ്പോൾ അയാൾ വാവിട്ട് കരയും അങ്ങനെ കരയുമ്പോൾ തൊട്ടപ്പുറത്ത് ജനലിൽ നരികിലായി കിടക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് അയാളൊരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കരയുന്ന സമയത്ത് ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ ജനാലകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളെ കുറിച്ച് അയാൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നല്ല കഥ പോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മരത്തെ കുറിച്ചും മലയെ കുറിച്ചും പുഴയെ കുറിച്ചും പക്ഷികളെ കുറിച്ചും അതിലെ ഇടവഴികളെ കുറിച്ചും ഇടവഴികളിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നവരെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെ കഥകളായി കേൾക്കുമ്പോൾ അയാൾ ആ വേദന മറന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോകും ഒരു ദിവസം നന്നായി കഥ പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും കിടന്നതാണ് ആ രാത്രിയിൽ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ മരിച്ചുപോയി വേദന കൊണ്ട് കരഞ്ഞതിലും സങ്കടത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു പിറ്റേ ദിവസം നേഴ്സിനോട് അയാൾ ചോദിച്ചു എന്റെ ചങ്ങാതി ഏതായാലും മരിച്ചു അയാൾ കിടന്നിരുന്ന ആ ജനലിനരികിൽ ഉള്ള ആ കട്ടിൽ എന്നെ കിടത്താമോ അവർ അയാളെ അവിടെ കിടത്തി അയാൾ വേഗത്തിൽ ജനലിന് പുറത്തേക്ക് നോക്കി തന്റെ സുഹൃത്തു പറഞ്ഞു വന്നിരുന്ന കഥകളിലെ ആ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ താൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അവിടെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഒരു മതിൽ മാത്രമായിരുന്നു അപ്പൊ നേഴ്സിനോട് അയാൾ ചോദിച്ചു ഈ മതിൽ എന്നാ ഇവിടെ വന്നത് ഇവിടെയുള്ള മരവും പുഴയും പക്ഷികളും എല്ലാം എവിടെ പോയി നേഴ്സ് ആശ്ചര്യത്തോടെ ചോദിച്ചു ഈ ആശുപത്രി പണിതപ്പോൾ ആ മതിലും പണിതതാണല്ലോ അപ്പൊ എന്റെ സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു തന്ന കഥകളോ ഏത് സുഹൃത്ത് മരിച്ചുപോയ സുഹൃത്ത് എന്താ അയാൾ പറഞ്ഞു തന്നത് ഈ ജനാലയുടെ അപ്പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളെ പറ്റി മരങ്ങളും പുഴകളും മലകളും ഇടവഴികളും അങ്ങനെയെല്ലാം അദ്ദേഹമോ അതെ അപ്പൊ നേഴ്സ് പറഞ്ഞു ജനാലകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള കാഴ്ചകളെന്നല്ല ലോകത്തുള്ള ഒരു കാഴ്ചയും അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല കാരണം അയാൾ ഒരു അന്ധനായിരുന്നു പക്ഷെ ആ നേഴ്സ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടി നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ ശരിക്കും ഭാഗ്യവാനാ കരയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴൊക്കെയും കഥകൾ പറഞ്ഞ് ചിരിപ്പിച്ചവൻ ഉള്ളു തകരുമ്പോഴും ഒരു മെഴുകുതിരി കാറ്റിൽ കെടാതെ നോക്കുന്നത് പോലെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖത്തെ ചിരി മായാതെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ആ ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരാളാകാൻ നമുക്ക് കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജീവിതം കൊണ്ടൊരു അർത്ഥമില്ലാതായി പോകും ദൈവം നമുക്ക് തന്ന കഴിവുകൾ ആ കഴിവുകൾ ദൈവം നമുക്ക് തന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമില്ലാതായി പോകും നമ്മുടെ ഈ ചെറിയ ജീവിതം മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതം കൊണ്ട് അവരുടെ ഈ നിമിഷത്തെ സുന്ദരമാക്കാൻ കഴിയട്ടെ ഒരു ചെറിയ പുഞ്ചിരിയോടെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ദിവസം തുടങ്ങാം സങ്കടങ്ങളൊക്കെ അതിന്റെ വഴിക്ക് പോട്ടെന്നേ അതൊന്നും നമ്മുടെ സന്തോഷത്തെ ബാധിക്കാതെ എന്തു വന്നാലും ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ നമുക്കതിനെ നേരിടാം ഈ നിമിഷത്തെ നമുക്ക് സുന്ദരമാക്കാം